Вы сегодня на пленарке сказали о том, что БРИКС – это сообщество будущего. Минск стремится в БРИКС. Зачем? Что это даст? Вы знаете, вы молодец, заметили, я очень долго, когда подготовлены были эти тезисы, естественно, с участием моих помощников, кое-что я напрочь отказался озвучивать и исключил, но это оставил. Все-таки должна быть аккуратность определенная. Здесь больше желаемого, чем действительное. Хорошо, что вы это заметили. Я как-то колебался, думаю, сказать это, не сказать, но все-таки надежда умирает последней. И хотелось бы очень, чтобы в это время хотя бы надежда была на будущее у БРИКС. Противоречий, как вы понимаете, Николай, там достаточно. Я думаю, что вы это заметили. Там страны разные, крупные даже страны, у которых свои противоречия. Я очень доволен. Я не зря вначале сказал, вы это не обратили внимания, что э, успешное председательство э, вовремя и очень эффективно. Россия попала в такую ситуацию вместе с нами, с Белоруссией, когда хочешь не хочешь, а надо решать общие вопросы, которые волнуют э, и будут в будущем волновать БРИКС. Ну вот, допустим, расчетно-платежная система. Сегодня... Попав под санкции, у нас доллар основная валюта по расчетам с другими странами, у россиян и у белорусов. Попав под эти, под эти санкции, хочешь не хочешь, мы вынуждены предлагать параллельную систему расчетов. Некоторые государства на это реагируют так, знаете, ну нас не касается и ладно. А что, завтра не коснется? Разве вот этот выпад на наглость американцев с захватом золотовалютных резервов, арестом российских золотовалютных резервов, это никому не сигнал? Ведь ЗВР сегодня кроме золота многие хранят в долларах. Поэтому не надо думать, что завтра это тебя не коснется. А вось принесет. Поэтому я поддержал россиян, что они волею ситуации и потому что они смотрят, наверное, все-таки дальше, руководство России дальше смотрит, они предложили ряд для решения ряд конкретных вопросов. Мы их приняли? Нет. По разным причинам, которые я обозначил, думаем, надеемся, авось принесет. Некоторые заявили о вступлении в БРИКС, а потом взяли паузу. В том числе это говорит о том, что против БРИКС развернута оголтелая кампания. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, они себя так называют коллективный Запад, не только мы, они развернули борьбу за понижение БРИКС, хотя сказать статуса, ну можно и сказать за понижение статуса БРИКС, развернута оголтелая кампания. Примеры мы знаем. Идет давление, не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация, они могут говорить, что это не так. Но мы знаем, и вы тоже, наверное, их знаете, которые сказали, что в обозримой перспективе мы вступим. Притом страны, с которыми и Россия, и мы в хороших отношениях. То есть идет давление. Если вы в БРИКС, значит... Попадете под санкции, значит мы с вами не будем торговать, значит вы инвестиции и кредиты не получите. Мы создадим вам сложности и трудности. Поэтому в нашей организации БРИКС, а мы стали партнерами, это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб, очень много вопросов. И порой мы выдаем желаемое за действительно. И вот то, что я говорил, вы подчеркнули это. Это надежда на хорошее будущее. Почему мы туда входим? Вот смотрите, я уже об этом говорил. Мы повстречались с десятком глав государств, официальные встречи. Мы провели практически со всеми главами государств, мне пришлось это сделать, я не говорю, министр иностранных дел по своей линии встречался, практически со всеми государствами. Для того, чтобы такие переговоры провести, нам несколько лет нужно было, чтобы совершить поездки и там о чем-то договориться. 
Вот мы с Ираном, новым президентом, познакомились, договорились о его визите, о работе межправкомиссии, о плане, дорожной карте, которую мы будем реализовывать, и как мы ее модернизируем сейчас. Что-то устарело выбросим, что-то новое добавим, что-то будем реализовывать. Это полноценные, считайте, переговоры, вопросы, которые подняли. Вот в ближайший месяц-два мы будем над этим работать. Точно так с другими государствами. Даже конкретные проекты, вот как с Лаосом, мы конкретные проекты обсуждали. Ну, что в этом плохо? И потом, БРИКС это все-таки э, крупное, дружественное, очень близкие нам государства. Россия, Китай, Эмираты и многие другие. Хотелось бы, чтобы у нас такой уровень отношений с Индией был, мы выстраиваем его. Поэтому ну, это наши, наши люди, и мы с ними должны сотрудничать. Поэтому организация БРИКС для нас желанная организация, мы будем с ними работать, будем вносить свой вклад в решение общих вопросов, которые стоят перед нами. Но пока еще вот выступающие говорят о своих частных проблемах. Ну, подчеркивая там такие яркие, вопиющие проблемы типа э, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке и так далее. Говорят об Украине и так далее. То, что топорщится в международной повестке, обсуждаются. А так частные вопросы, свои вопросы. А надо выдвигать и обсуждать общие для всех вопросы. И это надо выкристаллизовывать. Ну и потом, знаете, меня удивило, что... Вот прием в БРИКС заявили около 30 государств. Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь. А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? Ну, к примеру, не будем брать Беларусь. А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО который проявил интерес при этом. Крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали вот этот предбанник в виде партнеров. Ну хорошо, это возможно, но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государства эти документы, не заволокители все чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Ну вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат? Или, допустим, все испугались, что начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию. Кто-то об этом говорит, вы, наверное, наслышаны о таком вопросе. Ну хорошо, Николай сказал, что э, якобы БРИКС создается как э, противовес ООН. Ну и что? Ну Николай сказал, он так думает. Еще кто-то сказал, группа людей сказала, какое-то государство сделало заявление. Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы было, был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Или была организация глобальная, а это БРИКС это все-таки претендует на глобальную организацию, а не региональную, это не ШОС. ШОС региональная, это глобальная организация. Я хочу, чтобы была такая организация, которая будет противовесом ООН. Если вы немножко знакомы с ООН, что мы там имеем? Мы чего деньги тратим, там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить, при пустом зале в основном. Поэтому хотелось бы, чтобы ООН, как она и создавалась, мы один, одна страна из организаторов этого ООН, учредителей, поэтому мне хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопросы, а не просто собирался там, не понравится американцам, вето, все разошлись. Не должно в мире быть войны без решения Организации Объединенных Наций. И если ООН решила войну прекратить, прекратить, это что, есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да что вы упрекаете? Сколько войн вы развязали? И сколько конфликтов вы сегодня ведете? И сколько войн вы еще намечены осуществить? Ну, допустим, Тайвань, Китай, они готовы там 
август создает мешаться и что-то сотворить. Поэтому он не выполняет свои функции. И последняя объективная вещь, многополярный мир, объективная, это уже независимо от того, хотите вы, я или кто-то, этот процесс пошел. Многополярный мир. И в этой ситуации, когда государство не находит, куда прислониться, или у нас в Беларуси, кому приткнуться, они начинают искать выход из этого положения. С кем быть в союзе, с кем сотрудничать, региональные, глобальные организации, куда входить, не входить. Ну, естественно, государство ищет выход из этого положения. И тут БРИКС. Государство заявили, что они готовы работать, сотрудничать в этой организации. А БРИКС тормознуло. Что делать? Надо, чтобы главы государств, учредителей взяли за решение этого вопроса. Организовали соответствующие группы, вычленили главные вопросы, общие вопросы, типа платежной этой системы, торговли через криптовалюты, национальные валюты и так далее, логистика очень важна для торговли, ну и другие вопросы, чтобы они вышли на эти вопросы и предложили пути решения им, подключая нас, там еще кого-то и так далее, кого они сочтут нужно. Но если вы заявили о создании, будьте добры развивать э, свой замысел. И вот когда многие государства начинают искать, а с кем быть, как быть, как жить дальше, Брикс может нести свой весомый вклад, но надо шевелиться, нельзя останавливаться. Я часто говорю, если остановимся, то идущая за нами нас растопчет. Но а тут опасно то, что мы остановимся, не реализуем замыслы, не удовлетворим ожидания других государств. Коллективный Запад победит и будет с нас просто смеяться. И уже потом глобальную организацию или заявить о создании глобальной организации в мире будет очень сложно. Это такие мои размышления в связи с этим мероприятием. Вы сейчас упомянули несколько раз коллективный Запад. У вас на днях были непубличные переговоры с представителями как вот раз Вот они Запада. часто говорили о том, коллективный Запад. Вот мы коллективный Запад. И я сам себе заметил, но им не стал говорить о том, что они сами уже себя называют коллективный Запад. Но я, конечно, вам не скажу, что это были за страны, потому что мы договорились, что это переговоры закрытого характера, обсуждали разные темы, но мы не говорим о том, кто были эти государства. Хотя некоторые там за рубежом кое-что отследили и начинают говорить, а вот туда полетел самолет, вот там кто-то поехал и так далее и тому подобное. Мы это не говорим. Александр Григорьевич, в 2025 году у вас выборы. Прошлая президентская кампания сопровождалась ну, массовыми провокациями. Есть ли какие-то опасения, что на следующий год может повториться и в чьих интересах? Вы знаете, что касается провокаций, они были и будут всегда. Поэтому я не исключаю, что провокации возможны. Но мы уроки 2020 года хорошо выучили. И я об этом откровенно говорил. Упрекать э, только отморозков, которые там бегали по улицам и кричали «Нас миллионы!» Я постоянно говорил, вот вам карта, на максимуме, на пике, ведь они выходили только в выходные дни, суббота, воскресенье, на максимуме их было 47 тысяч. Вот карта, пожалуйста, легко посчитать. Поэтому везде провокации, провокации, 3% Лукашенко набрал, и все у них было так. Как было на самом деле, я вот приводил пример BBC Стиву, приводил пример интервью, наверное, вы видели интервью Зинковича, да? Юрий Зинкович, гражданин Соединенных Штатов Америки, он собрал все в кучу и рассказал, какой был план. Вертолет на взлете и посадке расстрелять с крупнокалиберного пулемета. Такая была цель, не реализовалась. И я понимал, если они придут к власти, это война. Почему война? Потому что мгновенно в Польше и Литве были подготовлены части, и в Украине тоже в стране не осталось, ведь санкции они первыми ввели, и дальше пошло бы так. Они искали повод ввода натовских войск, а тут к власти пришли, позвали под Смоленском войска. 
что Россия бы на это спокойно смотрела. Она сегодня воюет, чтобы НАТО не было в Украине, а то НАТО в течение суток там бы вышли. Законно вышли. Власти пригласили суверенного государства. Россия бы ответила. И это началась бы война. Я это четко усек, поэтому у меня другого выхода не было, как защищаться и защищать свою страну. Ну, это если в целом говорить. Ну и потом, фальсификация, фальсификация. Но подождите, если фальсификация, то вы докажите это. Скажите, на основании чего вы меня упрекаете в фальсификации. Вот моя реакция на то, я говорил, что время нам судья. Пройдет время, оно все рассудит. Поэтому мы не исключаем, Николай, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого больше не будет. Мы это не допустим. Потому что мы знаем, кто это делает. Недавно спасибо Майку, Майк Помпео, с которым мы встречались, бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа, он был в Беларуси. Потом с Вованом Лексусом, с вашим, он заявил, да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция. Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как президент вынужден был ее защищать. И я ее защищал. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации.